بسم الله الرحمن الرحيم معكم ماري الأحمدي حشرح لكم محاضرة الجينيتكس of the hormonal regulation of gene expression أول شيء الجين expression ببساطة هو إنه يكون عندي segments على ال DNA يبدأ يحصل لها transcription في ال DNA mRNA ال mRNA بيحصل له translation في ال DNA البروتين اللي بيديني الصفة حقتي سواء كانت لون عين أو شعر أو whatever من هذه الصفات طيب بيقول لكم gene expression is a process by which information from a gene is used in the synthesis of a functional gene product يعني أنا في النهاية بيكون عندي products ال products هذه غالبا بتكون proteins بس, بس في كمان non protein products زي ال tRNA or small nuclear RNA هذه ال ال non protein products بيسموها functional RNA طيب بعد كنا عندي ال steps of جين إكسبريشن هنا في صورة أحسن طيب أنا أول شيء عندي الـ DNA الـ DNA في دايته في بروموتر آه أبى أسوي ترانسكريبشن للـ DNA كيف أسوي ترانسكريبشن؟ آه حيجي الـ RNA بوليماريز عند الـ بروموتر بعد كده حيحصل ترانسكريبشن للـ DNA يديني إماتيور إمارينا هذا الـ إماتيور إمارينا بيسموه الـ Initial Transcription Product بعد كده أنا ما أبغى ماتيور إم آر إن إي أبغى ماتيور إم آر إن إي فا حيصير شي اسمه بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن اللي هو بيحصل سبلايسنج إيش يعني؟ أنا عندي هنا في أكزون وإنترونز الإنترونز هي الـ Untranslated Regions أنا أبغى أستغنى عن الـ Untranslated Regions فأسوي لها ريموف لما أسوي لها ريموف للإنترونز يعني آه بعد كده الأكزونز حتتصق مع بعض لما اتصقت مع بعض الاكزون لوحدها صار ام ار ان اي طيب الام ار ان اي بعد كده يحصل له ترانزليشن يديني امينو اسيد سيكونس اللي هو طبعا اتش 3 جينز كرييت 1 امينو اسيد بعد كده بيدوني الفاينل برودكت اللي هو البروتين طيب امم طيب دحين أول شيء أنا الجينز موجودة عندي نفسها في كل الجسم يعني لو شفت الجين حقة السكن هي نفسها الجين حقة البنكرياس هي نفسها الجين حقة أي شيء موجود في جسمنا طيب بس ليش الجين حق الإنسولين ما يصير له إكسبريشن في السكن ويصير له إكسبريشن في البنكرياس يعني أو ليش الجين بيصير له إكسبريشن في وقت معين ووقت لا يعني مثلا الجين أصلا موجودة في جسم الإنسان من صغره بس بعضها ما يصير لها إكسبريشن إلا في عمر معين فهذه الحاجات مين بيحكمها؟ الجين ريجوليشن هو اللي بيتحكم لي دايما في هذه الحاجات طيب الجين ريجوليشن أوف جين إكسبريشن ريفيرز تو ذا كنترول أوف ذا أماونت أند تايمينج أوف أبييرنس أوف ذا فانكشنال برودكت أوف أ جين هذه الفانكشنال برودكت آه مين بيتحكم لي فيها قديش حتطلع متى حتطلع كميتها والوقت هذا كله ال regulation هو اللي بيتحكم لي في الشيء آه طيب آه it includes a wide range of mechanisms آه that are used by cells طيب اللي هي تساعدني في ال increase or decrease لل products هذي لل specific genes آه ال proteins وال RNA طيب uh, it includes response to environmental stimuli or adaptation to new food sources ايش يعني هذا الكلام يعني مثلا uh, الجسم اتعرض لحراره عاليه جدا uh, اللي هو هذا environmental stimuli فايش حيصير uh, حتطلع لي بروتين كثير عشان تقاوم لي هذه الحراره او مثلا uh, uh, اللي هو الفود سورسز انسان بي بياكل سكريات بكميات كثيره فحيصير عنده ديابيتس وهكذا طيب آه بيقول لكم اي ستيب اوف جين اكسبريشن كان بي موديوليتد كان بي موديوليتد يعني لها القابليه بانه يصير لها موديوليتد كيف كذا في اي مرحله من مراحلها طيب آم هذا الشيء دائما بيحصل بال ون جين ريجوليتر كنترول انذر كيف بيصير هذا الكلام يعني مثلا تو جينز قاعدين جنب بعض 
آه واحد فيهم يسوي كنترول للثاني او هم كلهم بيسووا كنترول لبعض طيب آم يقول لكم الجين ريجليشن جيف ذا سيل كنترول يعني زي كانه يدي السيل الابر هاند هو ماسك الابر هاند في السيل يعني انه بيتحكم في الستركشر في الفانكشن آه وهو كمان بيدخل في كل حاجات الحاجات البيسك لشغل السيل نفسها انه هي يصير ديفرنشيشن مورفوجينيسيز اكسترا طيب الجين اكسبريشن كان بي ايذر اب ريجوليتد اور داون ريجوليتد الاب ريجوليشن ايش يعني طيب هو انه تجيني سيجنال من برا الخليه او من جوا الخليه بتسوي لي ستيمولاي انه ال انه يحصل لي انكريز اكسبريشن اوف وان اور مور جين الداون ريجوليشن العكس انه بروسيس ريزلتنج ان ديكريز الجين اكسبريشن طيب تايبز اوف جينز اند هاو ذي ار ريجوليتد الكونستيتيوتيف جين اللي هو يكون شغال على طول طيب ترانسكريبت كونتينولي وهو اوبزيت للفاكولتيتيف جين اللي هو الفاكولتيتيف جين which is only transcript when needed بس انا لما احتاج هذا الجين وقتها يصير له ترانسكريبشن طيب عندنا الهاوس كيبينج جين الهاوس كيبينج جين تقريبا زي الكونستيتيوتيف جين آه بس يشتغل شغال على طول عشان ايه عشان ايش يسوي بالضبط عشان يحافظ على وظائف الخليه زي الهاوس كيبر بالضبط وجودها مهم عشان هي بتحافظ لي دائما على نظافه البيت لو الهاوس كيبر ما هي موجوده يخرب لي نظام البيت زي كذا بالضبط الهاوس كيبينج جين بتسا... بتساعدني دائما في وظائف الخليه طيب آه وموجوده في كل السيل تايبس وهذه الاكزامبلز انه هي الاكتين وهكذا طيب الفاكولتيتيف جين زي ما قلنا انه بيصير لها ترانسكريبشن بس وقت ما احتاجها الاندوسبل جين از ا جين هو اكسبريشن طيب متى يصير له اكسبريشن لما يكون عندي انفايرومنتال تشينج اور ديبندنت اون ذا بوزيشن ان ذا سيلز ايكن يعني مثلا زي لما اتعرض الجسم لحراره او اتعرض لدخان كثير طيب نجي للهرمونز الهرمونز ار مولكيولز ذات ار برودوسد ان ون سيلولر لوكيشن بس الافكتس حقتها في انذر تيشو اور سيل تايب زي مثلا في التيوتري جلاند بتطلع لي الهرمون بس هل هذه الهرمونز لازم انها تشتغل في التيوتري لا طبعا بتروح لاماكن ثانيه في الجسم بيشتغل الهرمونز فيها طيب في المامز الهرمونز كان بي بروتين اور ستيرويد طيب البروتين هرمونز ما تدخل السل في على السل من برين ريسبتور آه ليها بترتبط فيه وبعد كده بتصير الجين اكسبريشن يصير عن طريق انترميديت مولكيولز يعني مو البروتين بنفسه يدخل السل وبيسوي هذا الشيء لا في انترميديت مولكيول طيب الستيرويدز لا بيدخل السل وانتراكت مع الريسبتور جوة السل مو برا وكنترول الجين اكسبريشن طيب أم. طيب هنا عندي آه آلية آه البروتين هرمون انه كيف بيصير دحين اول ما يرتبط البروتين بريسبتور الخلية الريسبتور هنا على السيل ممبرين حيصير سيجنال ترانسدكشن طيب فتبدا الخلية في وظيفتها بعد كده ال لما تصير السيجنال ترانسدكشن والخلية تبدا تتفاعل ال السكند ماسنجر ار ريليزد طيب بعد ما يصير لها ريليزد حتسوي لي اكتيفيت لسبيسيفيك بروتين ان اوردر تو يا انها تسوي لي انكريز اور انهبيت ذا برودكشن اوف سيرتن جين برودكت طيب آه ارتبط ال البيبتايد بالريسبتور اللي على السيل ممبرين صار للسكند ماسنجر ريليز بعد كده سوى لي اكتيفيشن بعد كده حصل الجين اكسبريشن طيب يقول لكم انه مين سكند ماسنجرز انكلود كالسيوم سايكليك ان بي وهكذا يعني اكسترا طيب آه نيجي الستيرويد هرمونز يقول لكم الستيرويد هرمونز كان بي جروبد انتو فايف جروبس طيب 
اللي هي الفايف جروبز هذه مصنفة يعني من ناحية الريسبتورز الريسبتورز اللي بيسوي بايند مع الستيرويد اللي هي الجلوك كورتي كويز والمينرال كورتي كويز والاندروجينز والاستروجينز والبرو بريستاجين طيب عندنا الميكانيزم حقت الستيرويد هرمون طيب الستيرويد هرمون حيدخل السيلز الريسبتور حقتها جوة السيلز طيب حيرتبط بالسيلز بالريسبتور وحيكونوا عندي يكونوا لي عندي كومبلكس لما يكونوا لي الكومبلكس حيدخل النيوكليس وحتصير عملية الجين اكسبريشن طيب أم بعد كده يقول لكم ال number of steroid receptor proteins have been characterized و بعضهم characterized وبعضهم common among them طيب بعد كده يقول لكم انه translation بعد translation بعد ما يصير translation وتكوين الامينو اسيد سيكونس حتكون عندي ثلاثة مناطق اول منطقة ال terminal region of the protein required for ايش في انها تسوي لي activate the transcription أم طيب أه وهذه ال terminal region the least conserved region هي اسهل منطقة بانه يعني اقل منطقة تحتفظ بشكلها مع مرور الزمن طيب المنطقة الثانية اللي هي central portion of the protein required for ايش في ال DNA binding طيب أه هذه ال region highly conserved لانها اصلا في الوسط فطبعا اللي في الوسط حيكون يعني يحافظ على شكله اكثر من اللي في الاطراف طيب uh, the C terminal region is required for steroid binding أنت حفظوها إنه C steroid C steroid طيب and is moderately conserved يعني بتحافظ على شكلها أحسن من من N terminal um, this overall conservation suggests that an ancestral gene اللي هي الجينز اللي بتكون محتفظة بأصولها القديمة من الأجداد طيب بعد كده عندي examples of hormone regulation um, عندي الجلوكوكورتيكويد uh, هو من التايبس حقة الستيرويد that interact with uh, a receptor protein and this interaction serve to function طيب um, طبعا intracellular الستيرويد يعني بيصير intracellular uh, اول شيء ايش بيصير عندي HSP90 هذا HSP90 اللي هو الهيت شوك uh, بروتين ايش وظيفته وظيفته انه يحافظ على الفولدينج حقت البروتين بحيث انه الخليه ما تموت لا من حراره ولا من صدمه طيب فهنا ايش بيصير um, اول شيء ال HSP90 يكون مرتبط اصلا بالريسبتور بروتين طيب يجي بعدها الجلوكوكورتيكويد يشبك معاهم ويكونوا ليكون لهم كومبلكس فبعد كده يصير اكتيفيشن طيب او يحصل الجين اكسبريشن طبعا طيب ال اتش اس بي 90 هذا ايش يعني ايش هو بالضبط هذا بيساعد لي uh, زي ما قلت لكم انه يصير فولدينج في البروتين وكمان يسوي ستابيلايز للبروتين لما يكون في هيت ستريس uh, وكمان يساعدني في البروتين ديجراديشن و كمان بيسوي ستابيلايز لبعض البروتين اللي تكون ريكوايرد في التيومر جروث اللي هي تسبب لي كانسر طبعا ف عشان كده بعض مرضى السرطان بنديهم انتي كان ال اتش اس بي 90 اللي هو يعتبر Uh, inhibitors اللي هو يعتبر anti cancer drugs عرفتوا كيف يعني هو ال HSP90 بيساعدني انه uh, يصير uh, tumor growth فانا عشان احبط هذا الشيء اديله HSP90 inhibitors اللي هو يعتبر uh, anti cancer drug طيب نجي لاخر شيء عندي ال regio calcin uh, ال regio calcin هو Uh, protein uh, that encoded by 
ار جي ان طيب um, هو يعني هاف ان امبورتنت رول في الكالسيوم هوموستيزز um, بيقول لكم انه هو لوكاليزد في الاكس كروموزوم um, ريكوكالسين ام ار ان اي اكسبريشن هاز بين شون تو بي ريجوليتد باي هرمونال فاكتورز اللي هي انكلودينج يعني ليميتد كارثيرويد هرمون انسولين وإتسترا وبس خلاص ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما ثقلت عليكم شكرا